yılların en popüler komedyenlerinden Tolga Çevik, Bazel'de Stad Gazino'da Arkadaşım Hoş Geldin'le sahne alarak komedi dükkanını açtı. Bir kere sahnede, sahneye gelmeyi, sahnede durmayı artık bunları öğretemedim sana. Bu saatten sonra da öğretemeyiz. E hayır. Beyinler, şunlar, bunlar. Getirin bize de gösterin çocuğu. Aa işte Türkiye'de en büyük salağı bu. Görsün. <gülüyor> <gülüyor> İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren Tolga Çevik performansıyla ayakta alkışlandı. Ben sen <gülüyor> 20 gün Avrupa'da dolaş, sonuçuna bak. Kafa gitti. <gülüyor> Demek ki iki hafta daha Amsterdam'da kalsaydık evlenip gelirdik. <gülüyor> Kemal Sönmez tarafından organize edilen Arkadaşım Hoş Geldin isimli oyuna Fransa, Almanya ve İsviçre'deki vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. <gülüyor> Sahneye çıkmak için birbirleriyle yarışan izleyicilerin sahnedeki performansı alkış aldı. Sen de hoşuna gitti bir şey. <gülüyor> Çoluğun var, çocuğun var. Geç yerine. Evet, ver bizim salak Avrupa'da müziği. Bu bu. Ver bizim salak Avrupa'da müziği. Hisset müziği. Nasıl dur? Bir dakika dur. dur. Ne hissettin mesela? O nota sana gelince ne hissettin? Uydurup bir piyanodan çıkan bir... <gülüyor> Organizatör Kömel Sönmez yeni sezonda da komedi dükkanının İsviçre'de sahne alacağı müjdesini vererek geceye katılanlara teşekkür etti. Geçirdik, eğlendirdi herkesi. Gece değerlendirme sağlayabilmiş sizden. Öncelikle geldiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu geceye gelen, katılan, destek veren birçok arkadaşımıza, hemşerimize, dostumuza da sanatseverlere öncelikle iştenlikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu gece zaten dostlarımız sanatseverler olmasaydı bu şekilde başarılı geçmezdi. Bu da yapmış olduğumuz işlerden toplumda bırakmış olduğumuz güzel pozitif intibaların tekrar dönüşü olarak görüyoruz. Ve sanat yolunda insanlarımızı, yurttaşlarımızı sanatla, kültürle buluşturmak üzere bu tür çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz elimizden geldiğimizce. Umarım gelen arkadaşlarımız, misafirlerimiz de memnun kalmışlardır. Sizin sayısız organizasyonlarından biri oldu bu ve gelecekte de devam edeceksiniz. Gelecekte ne tür çalışmalar olacak? Gelecekte yine özellikle kendi kültürümüze dönük olarak yani yurdundan kopup, 3000-4000 bin, kilometre bin ileriye gelmiş vatandaşlarımızı hiç olmasa bir nebze dahi olsa vatan sevgisiyle, hasretiyle ve o kültürle buluşturmak ve onları burada dahi canlı tutabilmek adına bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Umarım Mayıs ayında tekrar yine ciddi bir çalışmayla karşılarına çıkacağız. İzleyiciler geceden oldukça mutlu ayrıldı. Kızım çok çok meraklısı. Sürekli seyrediyor. internetten hatta sürekli devamlı seyrediyor. Ee, kaçırdığı bölümleri seyrediyor. Biraz onun zorlamasıyla geldik ama çok da iyi oldu. Benim, bizim için bir de sürpriz oldu. O sahne arkasında konuşan vatandaş tam yanımızda oturdu. Ee, bizim için ayrıca bir sürpriz oldu. Gerçekten çok güzel. Peki sen nasıl buldun? Geldiğinde değdim yani. Karşılaştığın televizyonda gördüklerinin aynı mıydı? Evet yani çok sevindim. Ve inanılmaz bir duyguydu. <gülüyor> Televizyondan izlemek. Ve dış sesle de yan yana oturuyor musunuz? Ya? Onu da görüyorum. O da bir şok oldum. <gülüyor> yani... <gülüyor> en merak ettiğimiz oydu aslında. Kim bu diye. Herkes merak ediyor. Biz de görmüş olduk. Teşekkür ederim. Kendime söz vermiştim o adamı bulacağımı. Tesadüfen yanıma oturdu. Vallahi çok beğendim. Gözlerinden herhalde bellidir. Gülmekten bayağı bir kırmızı oldu. Çok mutluyum gerçekten. Bugün ayrıca bizim bir cemimiz vardı. Oradan buraya geldik. Yani çok farklı bir ortam oldu. Gerçekten çok çok beğeniyorum. Kendisini devamlı izliyoruz. E, i̇zlemek için İtalya, Venedik'ten geliyoruz. Seviyoruz. Sevdiğimiz için geldik. Venedik'ten geldik. Peki geldiğinizde değdi mi? Değdi. Neydi? Peki tam olarak nasıl bunu televizyonda kıyaslanırsınız? Televizyonda gördüklerinizle burada gördükleriniz arasında nasıl bir fark oluştu? Canlı seyretmek nasıl? Evet, canlı daha heyecan verici, daha güzel. Mutluyuz yani güzel.